Tervetuloa MTDI-pumpun rakentamisohjevideon kakkososan pariin. Mutta mulla ei ole niinku semmoista minkäännäköistä pelistä, että miten tiukalla tämän remyn pitäisi olla. olla. Varti oli pois. Mekanik. Elää huu. Tiedän kaikki tämän vittua. No niin, äsken vääntäkään. Niin tämmöisiä vinoa. Mä oon kaksi vuotta prepiä Viime osassahan me Purettiin ne molemmat pumput ja otettiin tarvittavat osat talteen. Nyt tulee sitten se varsinainen, eli tämän pumpun kasaus. Mehän ollaan nyt siinä vaiheessa, että tässä pumpussa ei ole paikallaan mitään muuta kuin siirtopumppu, jos sellainen on. Mulla sitä nyt ei ole, mutta teillä on taustalevy ja akseli. Seuraavaksi sitten... Tänne pumppuun lähettää laittaan osia. Eli meillä on tässä tää meidän leikattu rullakehikko. Eli tota, ja siellä on kaikki rullat paikallaan. Yksi rullahan meille jää ylimääräiseksi, koska se menee ton leikon takia. Pilalle toi viides paikka. Ihan ensimmäisenä me asennetaan tää rullakehikko. Sitten paperin päälle. Ja nyt tässä vaiheessa tähän kannattaa laittaa se ajoituksen säätömännä ohojaustappi. Ja mä oon nyt siis varastoinut tämän sillä tavalla, että tässä on tää sokka ja myöskin tuo lukkotappi paikallaan. Nyt voi ottaa toi sokka pois. Noin. Asetellaan tää tappi tänne. Se on paras laittaa tätä kautta. Sillä tavalla, että toi tapin pää ei tuu tänne kehikon ulkokehän pää puolelle. Otetaan rullakehikko näin. Ja sitten me lähdetään tiputtaa sitä paikalleen. Se täytyy olla just oikeassa asennossa, että se menee, koska nämä koneistukset on aika tiukkoja. Kannattaa laittaa sormet täältä pumpun kannen päästä tänne alle. Ja sitten tästä rauhallisesti lähtee vaan pyörittelee ja nitkuttelee sitä tonne. Noin. Se on varmistettu, että se on pohjalla asti. Seuraavaksi laitetaan ajoitukseen säätimen mäntä paikalleen. Rasvattaan tätä reikää. Noin. VD40 on hyvä, se ei tota, ole tiivisteille huonoksi. Ja nyt otetaan ajoituksen säätimen mäntä täältä. Tämä on siis ö, tällaisesta mekaanisesta pumpusta, eli tämä ei ole ton sähköpumpun osa. Tätä täytyy käyttää, koska sähköpumpussa se mäntä on erilainen, se on sähköohjattu. Eli se ei toimi mekaanisessa pumpussa. Kannattaa laittaa ne simmit, mitkä siellä pumpussa olikin, niin se ajoitus on aika lailla sitten samanlainen kuin esimerkiksi vaikka d -kussa. Sitten tämä mänä sisällä on tämä kappale, joka yhdistyy tähän meidän tappiin. Laitetaan tää tänne sisälle. Näin. Sitten <köhön> mäntä tältä puolelta sisään, missä on tää paineentassausreikä täällä jousen puolella. Ja tämä tapin reikä eteenpäin. Ja sitten ei muuta kuin yritetään saada tappi tonne ohjauskappaleen sisälle. Sinnehän se meni. Sitten no. tarkistetaan, että tämä mäntä pääsee liikkuun täällä mahdollisimman vapaasti. Ja sehän ei takertele. Seuraavaksi lukkotappi. Noin. Ja sitten sokka. Otetaan siitä tällä tavalla 
vihteillä kiinni. Painetaan sinne. Noin. Seuraavaksi laitetaan ristikappale ja sen jousi. Tämä ristikappale on peräisin tästä mekaanisesta pumpusta. Ja tämä jousi on peräisin sähköpumpusta. Siinä järjestyksessä tarkkana sen kanssa. Ja seuraava, mikä me tänne laitetaan, niin olisikin sitten nokkalevy. Tämä nokkalevyn sakarat täällä pohjassa tulee tuon ristikappaleen toisiin koloihin. Tällä tavalla. Ja tota semmonen homma, että tää pinni, mikä tässä nokkalevyssä on, mihin toi nestepään mäntä tulee kiinni, niin sen tulisi osoittaa samaa suuntaa, mihin sulla osoittaa pumpussa, pumpu akselissa täällä tää kiilaura. Ja seuraava homma olisikin sitten tota nestepään laittaminen. Meillä on nyt tällainen 13 mm nestepää. Käydään nyt tota läpi, että miten tää nestepää oikeasti niin toimii. Tämä on tällaisessa pakkauksessa ja tämä pitää sisällään jouset. Määrän säätimen ja sitten nestepään mäntä, joka menee tänne nestepäähän sisälle. Ja sitten tämä itse nestepää. Eli tämähän toimii sillä tavalla, että tästä reijästä menee polttoainetta sisälle kammiovaineella. Eli pumpukammiopaine puristaa polttoainetta tänne nestepään sisälle. Ja se menee tämän sammuttimen kautta meillä, se polttoaine tuonne nestepään kammioon. Ja äh, nestepään mäntä tekee tämmöstä liikettä ja se myöskin pyörii. Toi nokkalevy pyörii noja rullien päällä näin. Ja myöskin no, nestepää tekee samaa liikettä. Ja meillä on täällä tämä määräsäädin. Tämä nokka mikä tässä on, niin se tulee tonne määräsäätimeen reikään. Kun sä painat kaasua, niin täällä on tällainen ylivuotoreikä. Eli kun nestepää on ruiskuttamassa sylinterin polttoainetta, niin tämä on täynnä. Ja kun se lähtee ruiskuttaan, niin tämä reikä on piilossa. Ja kun se menee tarpeeksi syvälle, se mäntä, niin täältä tulee essiin tällainen reikä. Ja sieltä ylimääräinen polttoaine sitten vuottaa pois. Eli se ei mene sylintereihin, vaan se ylivuottaa sen takaisin tuonne kammioon. Ja se, että missä kohtaa sun kaasu on, niin se määrittää sen, että paljonko sinne sylinteriin sitten ruiskutetaan sitä polttoainetta. Se määrä on aina sama, mutta tällä vaan jatkettaa sitä aikaa, mitä se ruiskuttaa sinne. Kun kaasu on pohjassa, reikä on ihan piilossa. Kun kaasu on pois, niin reikä käy aika suurimman osa ruiskutusajasta esillä. Mm. Ja nyt ensimmäinen homma ennen nestepää asennusta. Käytit sä sitten uutta tai vanhaa nestepäätä, niin on toi... Mm, esijännityksen mittaaminen. Esijännityksellä tarkoitetaan sitä, että tota, niin, niin kuin jousia ei puristeta yhtään ja kaikki nämä simmilevyt sun muut täällä on paikallaan. Niin mikä on tämän männän pään etäisyys tähän nestepään päähän? Sen kuulus olla 6,5 milliä-6,9 milliä. Mä ajattelin, että koska tässä nyt kuitenkin kierrokset nousee aika paljon verrattuna vakioon, niin nostetaan vähän tätä meidän esijännitystä. Jos nyt laitettaisiin vaikka tonne reilu 7 milliin se. Eli <köhön> tämän mittaamiseen voit käyttää työntömittaa, niin kuin K-arvon mittaamiseenkin. Mutta sen mittaamiseen voi käyttää myös heittokello. Mulla on tässä heittokello juuressa tällainen pitkä mutteri, jossa on tasainen pinta tässä pohjassa. Ja sitten tässä mä heittokellon päässä on tämmönen tappi, että kun mä laitan tämän tasaiselle pinnalle tämän heittokellon, niin se menee tasaan yhden sentin. Eli se pyörähtää toi millikello täyden kieka. Ja, tota, ja nyt me nollataan tää kello. Ja nyt me mitataan ton nestepään esijännitys, että mitä se tässä on. Sehän on 
8.4. Jos saatas se vaikka sinne 7.5. Vakio neste päällä riittää, että sä ja se esijännityksen sinne noin 7. Ja sitähän sä sillä tappaa, että otetaan tästä kiinni ja otetaan jousit pois ja sitten tapit. Ja laitetaan jouset takaisin, että toi nestepää ei painu ihan pohjaa. Noin. Ja tässä nyt meillä on nämä ohjaan tapit, joilla säijätään tämä meidän esijännitys. Nämä on aika paksut. Mä oon ottanut tänne valmiiksi eri mittaisia tappeja. Tässä on muun muassa d 24 vakiotapit ja tässä on sitten d 5252 t pumpu Nyt jos me mitataan, niin tää on 355. Meidän pitäisi vähentää tota se 0,9 milliä. Nyt jos mitataan vaikka tää. Tää on siis D kun. Tämä on tasan kolme. Ja sitten tämän moottorin alkuperäiset. 2,8. Lähimmäksi me päästäisiin näillä tappeilla. Nollattaan kello. Sitten he. vastaus on meillä on seitsemän piste. Kuus. Erotus on nyt 0.7. Ja nyt me voitaisiin tämä nestepää periaatteessa asentaa. Se lähtee sillä, että me laitetaan tähän tiiviste paikalleen. Eli ei muuta kuin laitetaan toi K-arvon säätö simmi paikalleen. Tämä on peräsi. Sähköpumpusta. Nestepää näin päin. Kun pidät nestepään pohjasta kiinni, niin se ei sitä leviä. Täältä kannen aukosta keskisormi tuohon. Ja ei muuta kuin tiputetaan näin. Ja sehän meni sieltä oikein mallikkaasti. Sitten me tarvitaan nestepään kiinnityspultit. Laitetaan kaksi kappaletta. Laitetaan kahteen kulmaan. Ja nyt myöskin te voitte säätää ton K-arvon. Eli nollataan kello. Sitten laitetaan taas kello. Männän päälle. Mä tähtäsin, että se K-arvo olisi joku 2.7-2.8 milliä. Ja se nyt on tällä levyllä toteutunut K-arvo nyt on 2.95. Nestepää on nyt siinä. Kaikki okei. Okay. Ja nyt sitten jatketaan kasaamista. Eli seuraavaksi, nyt kun meillä on tämä nestepää paikallaan lopullisesti ja k-arvo on siinä, niin mä laitan tänne vähän löpöä tänne korkin alle. Justi sitten me otetaan täältä nestepään korkki. Tämä on sähköpumpusta. Sitten sitten etsitään sille tiiviste täältä. Noin. Sitten vaan 
korkki jengoilleen. Ja... ja seuraavaksi meillä tulee nämä nestepään takaiskut. Niitä me ei oteta tästä sähköpumpusta, koska <köhön> tässä sähköpumpussa ne on tosi monimutkaiset ja ahtaat. Haluan, että se on mahdollisimman virtaava. Mä oon aina käyttänyt noita esikammion läpivirtaavia takaiskuja. Tässä meillä on sitten mekaanisen pumpun nestepää. Ja siitä me irrotetaan nämä viisi takaiskua. Avataan ensimmäinen. Täältä tulee meidän itse venttiili. Ja tässä onkin kaikki, mitä täällä on sisässä. Eli täällä on tiiviste. Sitten meillä on neulaventtiili. Ja neulaventtiilin jousi. Nämä tulee tässä järjestyksessä. Eli jousi. Neulaventtiili ja sen kammio. Ja tiiviste. No niin, mä kerkesin tämän ensimmäisen takaiskun tässä kasata. Kamerasta loppu virta kesken kaiken, joten kuvataan uudestaan tämän toisen kohdalla. Takaisku putsataan. Paperilla päältä päin. Paskat pois. Pudotetaan se tänne löpöön hetkeksi. Ja myöskin pudotetaan nämä neulaventtiilin osat tonne löpöön. Noin. Puotetaan tiiviste paikalleen. Noin. Sitten otetaan täältä tää neulaventtiilin runkoosa. Pudotetaan se tiivisteen päälle. Tässä vaiheessa laitamme löpöä. Sitten se neulaventtiilin neulaosa. Noin. Ja neulaventtiilin jousi. Sitten otetaan täältä tää ite, ite venttiilin runkoja. Paikalleen. Ja nyt kun mä lähden ruuamaan, niin tämän neulaventtiilin toiminnan todistaa se, että täältä nousee nyt tota polttoainetta. Noin. Sieltähän nousi kaikki löpöä, mitä sinne laitettiinkin, niin tohon. Ja äh, sitten tiiviste sarjasta suojakorkki. Noin. Ja tällä tavalla toimittaa sitten jokaisen takaiskuventtiilin kohdalla. Sitten laitetaan ajatuksen säätimen männälle tiiviste ja peitelevy paikalleen tuohon. Ja sitten tähän, missä ennen oli se kylmäkäynnistin, niin myöskin uusi tiiviste. Ja sitten laitetaan vaan tällainen peitelevy tähän. Käännetään pumppu vaakatasoon. Alaosa pumpusta on nyt niin kuin täysin kasattu. Ja nyt lähdetään kasaamaan tätä meidän kovernöriä tänne. Eli aloitetaan tästä le vivusta. Hommahan menee sille, että laitetaan nämä kaksi jousta paikoilleen. Sitten itse governori. Näin. Sitten me tarvitaan nämä governorin akselipultit. Näihinkin on omat tiivisteensä. Näin kun tämä ruottaan kiinni, niin toi akselin pää menee tonne governor-vivuun sisään. Ja tähän on hyvä käyttää tätä hylsyä. Näin.
Nyt meillä on governor kiinni. Se on vähän hankalaa tonne punnertaa paikolle, mutta se kyllä menee sinne, kun sen hoksaa, että missä järjestyksessä mitäkin sille tehdään. Seuraavaksi pitäisi asentaa toi governorin keskipakosäädin. Ja mä nyt kerron teille yhden jutun, joka on vähän salaisuus jopa. Ne, jotka tietää, mitä tarkoittaa, kun sä ruuat syöttöä ja tota, sulla alkaa jossakin vaiheessa kaasu jäämään päälle ja kierrokset leijuu. Eli ja sitten se ei ehkä jopa sammu edes avaimesta se auto. Niin, mulla on siihen lääke. Jos niin käy, niin tässä akselissa on tällainen nokka. Ei muuta kuin hommaat siihen millin paksumman, niin sä saat jo niin paljon enemmän syöttöä, että luultavasti sulla loppuu pumpusta jo varat kesken. Tämä tarkoitus on siis olla tämä governorin keskipakosäätimen pään ja tämän kylmäkäynnistimen välissä. Tämä pikkasen leikkaa kylmäkäynnistyssyöttöä, kun sä tätä paksunnat. Mutta se nyt ei tällaisessa virivehkeessä juuri haittaa, kun ne saa jo niin paljon polttoainetta valmiiksi. Eli <köhön> ei muuta kuin governori akselin päähän vaan paksumpi, paksumpi nokka ja saat sitten heti enemmän syöttöä ilman sitä kierrosten leijumisongelmaa. Sitten laitetaan tää meidän governorin akseli paikalleen. Mehän silloin purkuvaiheessa laitettiin tota ylös, merkattiin ylös, että tota, miten monta kierrosta tää oli sisässä. Meillä on lukkee täällä, että keskipako säädi 15-16 kierrosta. Nyt ihan ensiksi kasataan tää meidän asetelma. Sitten täytyy laittaa tämä lukkoprikka tänne. Näin. Sitten meillä tulee tämä akselin pää tähän näin ikkästi. Ensin meillä tuli tänne governorin päähän tämä Shimmi. Sitten meillä tuli tää toinen shimmi, pyöreä versio. Näin. Ja sitten vaan tämä kovernööri hässäkkä tähän. Näin. Ja sitten taas avain kiinni ja lasketaan kierroksia. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, viistoista ja kuustoista kierrosta. Siihenhän sitten tulee vaan Rikka ja tää lukkomutteri. Ja sitten kun kierrokset on laskettu siihen samman mitä sä oot siitä ottanutkin, niin sitten ei muuta kuin lukkomutteri tiukalle. Noi. Seuraavaksi ei oiskaan muuta enää kuin paineen sääjiä toi. Polttoaineen menopää. Tässä olisi tämä polttoaineen meno. Noin. Seuraavaksi tarvitaan tähän paineen tassausventtiili. 
Ja sekin laitetaan sitten tästä mekaanisesta pumpusta. Minä en laita sellaista, vaan minä teen itse tämmöisestä venttiilistä tota, sopivan. Tästä tuli nyt pelkkää tulppaa. Tätä jousit pois sisästä. Noin. Laitetaan tähänkin uusi tiiviste. Ja ruuataankin. Tällä tavalla nyt se mun pumppu toimii täysin tuolla ulkoisella siirtopumpulla ja paineen säätimellä. Tota, tehän siis laitatte alakuperäisen tuon paineen säätimen tästä mekaanisesta pumpusta sitten. Noin. Ja ei kai siinä. Se alkaa sitten olla sammutinta ja pumpun kantavaille valmis. Periaatteessa te voitte nyt kasata sen tämän yläosan tota, niin, niin kuin alkuperäisen ja asentaa tähän ton alkuperäisen TDI-moottorin sammuttimen ja sitten vaan asentaa paikalleen, mutta tässäpä tämä nyt oli. Siinä on MTDI-pumpu alakerta. Katsotaan sitä yläkertaa sitten vähän tarkemmin, kun tätä pumppua on tuohon vaihtamassa. Siinäpä se nyt ois. Tuon parempaa ei meikä poika pysty. Kiitos kun katsoit nämä molemmat videot. Sä osaat nyt tehdä MTDI-syöttöpumpu. Ja tota... Tämäkin video on nyt sitten tehty, koska tämä on ollut erittäin toivottu. Moni on tätä halunnut. Ja tota, se on nyt siinä se pumppu. Kaikki ne karvoineen. Sammutin ja kansi vielä siihen. Niin se on valmis. Mutta joo, ei siinä mitään. Seuraavaan videoon vaan. Toivottavasti sekin sahan pian kuvattua. Morjens vaan. Tilatkaa kanava, jos olette uusia täällä.